കല്യാണത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് രാത്രിയിൽ അമ്മ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു കട്ടിലിൽ കൂടെ കിടന്നു മുതിർന്നതിന് ശേഷം അത് ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ആഹ്ലാദത്തോടെ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നെഞ്ചിൽ തല വച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കല്യാണത്തോടെ നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് അമ്മയെന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കടമയൊക്കെ മുക്കാലും തീർന്നു അങ്ങനെ തീരുന്നതാണോ ഒരമ്മയുടെ കടമ ഞാൻ കൊഞ്ചി പിന്നെ തീരാതെ ഇനി എന്താ ബാക്കി നീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഒപ്പം നിൽക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് വയസ്സാകുന്നത് വരെ വേണ്ടി വന്നാൽ സഹായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാലോ കാശിക്ക് പോകണം അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചു ആക്രമണം എന്നുള്ളതല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വോളറ്റൈൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതേസമയം എനിക്കിത് എഴുതാതെ വയ്യ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പ്രമേയമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മയും അമ്മയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം കേട്ടോ കഥ എങ്ങനെ പറയണം ആളുകളെ എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വന്നത് അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ അപ്പച്ചിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾമാർ വെൽക്കം ടു ജമേ ഷോ ഞാനിപ്പം കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി കെ ആർ മിരയുടെ വീടിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോയിൽ വരുന്നത് കെ ആർ മിരയാണ് അവരുടെ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നോവല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ടൊരു ചാറ്റും അവരുടെ കുറച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങളും എടുക്കാം എന്ന പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ കോട്ടയം വരെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കെന്തായാലും മീ കെ ആർ മീരയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അവരുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജമേ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ജമേ ഷോ ഓക്കെ ഞാൻ കവറ് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മീരിയായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ജമേ ഷോയിലൂടെ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചും ഈ എഴുത്തുകാരിയെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാറ്റും വെക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ശല്യം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് മാസം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതി എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന പിന്നെ വായനക്കാർ അവരെന്നെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ പിന്നെ കവറ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് അതിനുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട കെട്ട കാലത്തിൽ വളരെ പ്രശ്നമാകാവുന്ന ഒരു കഥാതന്തുവാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷേ ജനങ്ങളിത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും പ്രശ്നമല്ല ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ മതസൗഹാർദ്ദവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായൊരു ഡേറ്റ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഓരോ കാലത്തും വളരെ ലിബറലായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും മറിച്ചതിൻ്റെ നേരെ എതിർ ധ്രുവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ടാവും ഇതിനിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും അത് എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഒരു ഒരു കോമ്പോസിഷൻ തുല്യമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് പരസ് ഈ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവർ സ്വയം 
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ എന്താണ് പൊതുസമൂഹമധ്യെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണാം അപ്പോൾ ഓരോ കാലത്തും സാഹിത്യ കൃതികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മതരാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ ശക്തമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് ഒരു മതേതര ലിബറൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സമൂഹം ശക്തമായി അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതെ അതെ ഈ ഈ പുസ്തകം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിഷയം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ക്രമണം എന്നുള്ളതല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വോളറ്റൈൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അതേസമയം എനിക്കിത് എഴുതാതെ വയ്യ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പ്രമേയമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പുസ്തകം എഴുതണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പ്രമേയത്തിന്മേൽ എൻ്റെ സമകാലികരായ എഴുത്തുകാർ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ആരും കൈ ആരും എഴുതാത്ത ആരും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കഥകളാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടം ചിലത് കഥകൾ എഴുതപ്പെടണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് ആ കഥകൾ എഴുതപ്പെടാതെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതണം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും എഴുതപ്പെടാതെ പോയതുമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് ഞാൻ ഖബറിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഒരു കാലമാണ് ധൈഷണികമായ ഒരു ഒരു ബാല്യം എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ട ഇന്ത്യ അതിനു മുമ്പ് കണ്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആ മുറിവുകൾക്കൊപ്പം വളർന്ന ഒരു തലമുറയിലെ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ചില മുറിവുകൾ ഇത് ഇത് ഉണക്കാനുള്ള ശ്രമം എഴുതി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ എന്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ രാജ്യം എന്ന വികാരം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോകുന്നത് എവിടെയോ ഒരു റിവ്യൂയിൽ എവിടെയോ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആരൊക്കെയോ എഴുതി കണ്ടിരുന്നു ഈ ഈ ഇതിലെ ഇഷ്യൂസിനെ അത് എത്രത്തോളം ചേരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇത് വായിക്കുന്ന ആർക്കും സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ അവസാന വിധി വരുന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അത് ഒരു ഒരു എന്താണ് മതേതര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ ചെറുമകളായി ജനിച്ച് അവരൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അവരൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി എടുത്ത് ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് അത് വായിച്ച് ഉറയും തോറും നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ നാം ജീവിക്കുന്ന നാം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഒക്കെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി കാണണം കുറച്ചുകൂടെ സ്വതന്ത്രമായി എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ സ്വതന്ത്രം ആവണം കുറച്ചുകൂടി കെട്ടുകാപ്പാടുകൾ ഇല്ലാത്തതാവണം കുറച്ചുകൂടി സുന്ദരമാകണം എല്ലാ മനുഷ്യരും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സന്തോഷം എന്ന സന്തോഷം അത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള ചിന്തകളുടെ ഒരു ഒരു വളർച്ചയാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വളരെ പ്രകടമായ രീതിയിൽ അത് ആ തീം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ കലാത്മകമായി അതൊരു പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും അതൊരു ഒരു ഇടമായിരുന്നു അത് മതേതര ഹിന്ദുവിനും മതേതര മുസ്ലിമിനും ഒന്നിക്കാവുന്ന ഒരു ഇടമായിരുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതാണ് തകർത്തെറിയപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് ഖബർ ഇറങ്ങിയ ശേഷം വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വരാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അത്ര വലിയ എഴുത്തുകാരിയൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു വളരെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളൊരു വീട്ടമ്മ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഒരു കഥ എഴുതുകയും അത് മീര ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എല്ലാ കാലത്തും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരും എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയവരുമായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അവരുടെ ഗതി എനിക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുത്ത് കഥ എഴുത്തു
എഴുതാതിരുന്ന് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സമയം സ്വന്തം ആരോഗ്യം എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്ന വലിയ നഷ്ടബോധം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഴുതാതിരുന്നവരും പിന്നീട് എഴുതുന്നവരുമായ ആര് എഴുതിയാലും എനിക്ക് അവരോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയണമെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നല്ല കഥയായിരുന്നു അത് വളരെ ഉള്ളിൽ തട്ടി എഴുതിയ ഒരു കഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ആ കഥയ്ക്ക് ആ കഥ എഴുതിയ ആളിന് അത് പ്രേരണയായത് ആ ഖബറിലെ അമ്മ എന്ന കഥാപാത്രം പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്യാൻവാസിനപ്പുറം ഇതിനകത്തെ തുല്യനീതി എന്ന ആശയത്തോടുള്ള സംഗതി അത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് തുല്യനീതിയോട് ബന്ധിതമാണ് നമ്മുടെ സെക്യുലറിസം നമ്മുടെ മതേതരത്വം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സാഹോദര്യം എല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളെ സ്ത്രീയുടെ പദവിയെ സ്ത്രീയുടെ പൂർണ്ണ പൗരത്വത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാതെയോ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെയോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെമോക്രസിയിലേക്കുള്ള യാത്ര മുഴുവനാവില്ല യാത്ര സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല ഈ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വല്ല പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ധാരാളം പേര് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായ ഒരു പുസ്തകം അത് റിവ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്രിട്ടിക്കൽ വലിയ വിമർശകരല്ല ഇത് എഴുതുന്നത് വായിക്കുന്നവരെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പ്രേരിതരാകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് വരികയാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ അതെ അതെ വായിക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ പറയും ഇത് കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിനെ പറ്റി ചിലരൊക്കെ പറയുന്നു ചിലരൊക്കെ കഥയെ മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അത് വായിച്ചാൽ കഥ വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകില്ല അത് പുസ്തകത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു തന്നെ വേണം പക്ഷെ ആരാച്ചാർ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ വായനക്കാരുണ്ടാകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് കഥ ആരാച്ചാർ നോവലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ പുസ്തകമായിട്ടും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന് എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ വായനക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് അത് ചോദിക്കാൻ വന്നത് അതായത് ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് അത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അടക്കമുള്ള നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മലയാള മനോരമയിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നോ മീരയുടെ കരിയർ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുമെന്നും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാരിയായിട്ട് മാറുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു മനോരമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ വിചാരം പത്രപ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെയിറ്റുള്ള ജോലി എന്നാണ് അതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്നോട് തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എഴുത്തുകാരിയാകുക എന്നത് വലിയ ഒരു പ്ര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി കാലത്തൊക്കെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ വിചാരം പത്രപ്രവർത്തനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രൊഫഷൻ അപ്പോൾ അത് മറ്റാരും ചെയ്യാത്തത് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെല്ലാം സാധാരണ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാത്ത വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളൊരു മിടുക്കിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ബൗദ്ധികമായ അതിന് നമ്മൾ ഒട്ടും മോശമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവർ അവരെക്കാൾ നല്ലതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാം പോയിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലേ സത്യം അതൊക്കെ വലിയ വലിയൊരു ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടും ഒരു പ്രേരണയായിട്ടും സ്വാധീനമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അക്കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് എഴുത്തുകാരി ആയാലും യാതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സാഹിത്യകാരി ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പത്രപ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു എൻ്റെ പാഷൻ പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോവല് ആ നോവല് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടേതായിട്ട് അവശേഷിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്ന് എഴുതണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എഴുതണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് വിധി വൈപരീത്യത്താൽ അഥവാ വിധിയുടെ വിളയാട്ടത്താൽ ഞാൻ സംഭവിച്ചു ഈ മ
ഒരു പ്രത്യേകത മനോരമയിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്കൊരു വലിയ ഒരു റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അത് അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അവിടെ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തെ കാണുന്ന വിധം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരിഗണന ഒക്കെ വളരെ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഒക്കെ ഒരു ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് എന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം യഥാകാലം നന്മയായി ഭവിക്കുന്നൊരു ഒരു വചനമുണ്ട് അതുപോലെ പിൽക്കാലത്ത് നന്മയായി ഭവിച്ച ഇത് വളരെ നന്മയായി ഭവിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഉദാഹരണത്തിന് എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനവിടെ പത്രപ്രവർത്തകയായി ജോലിക്ക് ചേരുന്നു പത്രപ്രവർത്തക ട്രെയിനിയായി ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചേരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നവരെല്ലാം എണ്ണം പറഞ്ഞവർ പത്രപ്രവർത്തകരെ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചും എഡിറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചും റൈറ്റിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് സോറി ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല റൈറ്റിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചും എഡിറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചും ഭാഷയുടെ ഒരു കൃത്യത വ്യക്തത ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചും എങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു ആശയത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാം പ്രകടിപ്പിക്കാം ആവിഷ്കരിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോവൽ റൈറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ സംഗതി പിന്നെ ആന്തരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പുരുഷന്മാരുടെ ലോകമാണല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ചും കോട്ടയം പോലെ അക്കാലത്ത് പോലും വലിയ അധികം പെൺകുട്ടികൾ ഈ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് മൊത്തത്തിലൊരു കുറച്ചൊരു പാട്രിയാർക്കൽ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് അതേ മൈൻഡ് സെറ്റോടെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ അച്ചടക്കത്തെ പറ്റി അച്ചനെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ധാരണകളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്രിയാർക്കിയെ നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റേത് തൊഴിലായിരുന്നെങ്കിലും ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല വലിയ പിന്നെ നമ്മളോട് ഇടപെട്ട മനുഷ്യരൊക്കെ പല രീതിയിലും നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരുന്നു അതും പറയണം ഇപ്പോഴും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളാണ് കലയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നല്ല ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം മനോരമയെ പറ്റി ഉള്ള ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു ന്യൂട്രൽ ജെൻറ്റാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഈ ഈക്വലി ഒരു പരിഗണന ആ ജോ സോറി ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ആ വേർഡ് തെറ്റിപ്പോയി ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ആ പരിഗണന ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേപോലുള്ള അത് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ലോകമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഈക്വലായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വിഷയമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് പുരുഷന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പുരുഷന് ഈ സ്ത്രീ എപ്പോഴും അവളൊരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഓർത്ത് പെരുമാറുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പൊതുവെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ല സ്ത്രീ ഒരു ഈക്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് ഈക്വൽ സിറ്റിസൺ ആണ് എന്ന് സ്വയം സ്വയം തീരുമാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് പെരുമാറുന്നത് പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അത് പത്രപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും മനോരമയിൽ തൊഴിലാളി ജീവിതം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷിച്ച കാലമാണ് ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആരാചാറിൽ ആരാചാരം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പിന്നെ ലേഡി ആരാചാർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ ആരാചാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേഡി ആരാചാർ എന്നായിരുന്നു ജെല്ലാത്ത് അതെ അപ്പൊ അവിടെ മറാഠിയിൽ പക്ഷെ അത്
ആരാച്ചാർ എന്ന മലയാള വാക്കിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ആരാചാരിണി എന്ന പദം മാത്രമേ മലയാളത്തിൽ സത്യത്തിൽ അതിനൊരു സ്ത്രീലിംഗം ഇല്ല മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പദം കാരണം ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ ആരാച്ചാരായി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരിടത്ത് സങ്കല്പിക്കുന്നതേ ഇല്ല സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആരാച്ചാർ ഉദ്യോഗത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷനായിരിക്കണം അപേക്ഷകൻ പുരുഷനായിരിക്കണം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ യോഗ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാച്ചാർ എന്ന പദത്തിന് ഒരു സ്ത്രീലിംഗം ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീലിംഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആരാചാരണി എന്നതാണ് അത് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു അതിനൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് വിശ്വസനീയതയില്ല അതിനൊരു അതിനൊരു ശക്തിയില്ല ഭംഗിയില്ല കലാത്മകതയില്ല മാത്രല്ല ഈ നോവലിൽ ഒരു കഥാപാത്രം കൈസുന്നിസ ചൗധരാണി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അത് നവാബിൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കെ നവാബ് ഭീകം പട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കെ ചൗധരാണിയുടെ സേവനങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച് ഒരു സമ്മാനം നൽകണമെന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് സാഹിപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ വിക്ടോറിയ മഹാരാജി ഭീകം പട്ടം സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഭീകമാണ് ഇനി ഒരു ഭീകം പട്ടം കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ചൗധരാണി അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം തരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നവാബ് പട്ടം തന്നെ തരണം അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് സാഹിപ്പ് പറഞ്ഞു നവാബ് പട്ടം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഇതാണ് അതായത് അതിന് അത് അതിന് കാരണം ഇതുവരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നോവലിന്റെ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ് നവാബ് പട്ടം തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആരാചാർ എന്ന ഇത് തന്നെ വേണം ഒരു അല്ലല്ല ആരാച്ചാർ പദവി ആരാച്ചാർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് സ്ത്രീ ആ അത് സ്ത്രീക്കും കൂടെ ആ പദം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രമാണല്ലോ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആ രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഹാങ് ഉമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഷയുടെ ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യം അതിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരാചാർ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആരാചാർ എന്ന് പേരിലൂടെ വെളിവാക്കാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു കാരണം മലയാളത്തിൽ ആരാചാരണി എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് അതിന് ആ ടൈറ്റിലിന് അത്രയും ഒരു ആകർഷകത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതായത് ആ പദത്തിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ട അല്ലാതെ ആശയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ട അതുപോലെ അത് വായിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവരാണ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പം ഈ ഞാനത് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു അതിനൊരു ഒരു സ്ത്രീലിംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ വനിത ആരാചാർന്ന് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് ആരാചാർന്ന് കൊടുത്താലോ ഒന്നും അതിനൊരു ഒരു സുഖമില്ല ആ ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് ആരാചാർ എന്ന പദത്തിൽ അതിൽ പിന്നെ സത്യത്തിൽ അത് ആരാചാർ എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് എന്നെ ഉപദേശിച്ചത് മാധ്യമത്തിന്റെ എഡിറ്ററായ ശ്രീ പി കെ പാറക്കടവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ആരാചാർ തന്നെ മതി ഇപ്പൊ നമ്മള് എഴുത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കുട്ടിക്കാലത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് വരയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കലോത്സവത്തിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് എങ്ങാണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യോജന രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ ആളാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പല പോസ്റ്റുകളിലും കലാകാരന്മാരെ എസ്പെഷ്യലി ബുക്കിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തവരെയൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുകയും അവരെ അവരെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വരയൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അതായത് ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു തീരെ കൈ വഴങ്ങാതെ ഇല്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ലയിലെ കുട്ടിക്കാലത്തില് തിരുവല്ലയല്ല ശാസ്താംകോട്ടയിലാണ് കുട്ടിക്കാലം അതെ എന്റെ ജീവിതം പല ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ല നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നതും പിന്നെ
അച്ഛൻ അമ്മ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി അവർ രണ്ടുപേരും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി അന്നത്തെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് മാറി അതുവരെ അവർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോളേജിലായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും കോളേജ് എത്തിയുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറാനൊരു അന്നാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സമയം അങ്ങനെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പറിച്ച് നടപ്പെടുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ വീട് അതായത് അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം അമ്മയുടെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവല്ലയാണ് അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പോൾ തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ വിധത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുവല്ലയിലെത്തുകയും ആ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുക പഠിച്ചു വളരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാനൊരു അമ്പലവാസിയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പക്ഷെ എൻ്റെ വിശ്വ ജീവിതത്തിൽ രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓരോ 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 ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നു നമ്മളതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചൂരിറ്റിയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ വിധത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ അമ്പലങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ പൊതുവെ എന്നെ വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഭയങ്കര സംഗതിയാണ് പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് മറ്റു മനുഷ്യരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കാറില്ല അതൊരു വലിയ ഞാനതാ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ അമ്പലങ്ങളിലെ ഒരു ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഹിന്ദു ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഇനി ശരിക്കും ഹിന്ദു ഐതിഹ്യങ്ങളല്ല ഇത് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഈ അതത് കുടുംബങ്ങളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാ മതവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ കാണുന്ന അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ ഒരു മിത്തിന്റെ ഒരു ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഒരു നുറുങ്കുണ്ടാവും ഓരോ ഓരോ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഓരോ പരിസരത്തുണ്ടാവും ഓരോ അയൽ വീട്ടിലുണ്ടാവും അതൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ പ്രകൃതിയോടും മണ്ണിനോടും ഈ തരത്തിലുള്ള ഭാവന ലോകത്തും വ്യാപരിച്ചതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് മന്ത്രവാദ കഥകൾ ആനയെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ പിന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോയ മാമന്മാരെ പറ്റി ഇപ്പൊ യോഗീശ്വരനാമാവൻ ഇതിൽ പറയുന്ന യോഗീശ്വരനാമാവന്റെ മാവൻ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മിക്കവാറും പുറപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളും എല്ലാ മിക്കവാർ മിക്കവർക്കും പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കറുത്ത തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബി കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു തങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം മാന്ത്രികന്റെയും കഥ മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് വളരെ ഭംഗിയായി ആ ഒരു ഒരു നിലക്കും ആർക്കും ഒരു കല്ലുകടി തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിനകത്ത് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഥയ്ക്കകത്ത് അവർ തമ്മിൽ കലഹമാണ് ഭയങ്കര കലഹമാണ് പക്ഷേ വായനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലും ഇഴുകിച്ചേരലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായനക്കാരൻ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അത് സാധിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് സത്യത്തില് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു യോഗീശ്വരൻ മാവൻ എന്റെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് യോഗീശ്വരൻ മാവൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ അമ്മാവൻ കാശിക്ക് പോവുകയും ഇതുപോലെ പുറപ്പെട്ടു പോവുകയും പുറപ്പെട്ടു പോവുകയും തിരിച്ച് അതീവ അതീവ സുന്ദരികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമായി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന വീട്ടില് പിന്നെ കിഴക്കേ വശത്തിരുത്തി അവരെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേവിച്ചൊന്നും കഴിക്കില്ല ഇളനീര് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ഇളനീര് എടുക്കാൻ വലിയമ്മാവ് പോയിട്ട് തിരികെ വന്ന് ഇവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളി കേൾക്കുന്നത് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറി കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ തറയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കാണാനില്ല ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കാനുള്ളൂ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെയും കൂടെ അവരുടെ ചൈതന്യം അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അധികമായതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇരുത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതുകൊണ്ട്
പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള മിത്തുകളെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു അനിയത്തിയാണ് ഞാനും അനിയത്തി ഈ ദേവതമാരുടെ ഒരു പുനർജന്മമാണ് കാരണം കാരണം ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വന്നതുപോലെ ഞാനും പറയാം ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ ഇതുപോലുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഒരു മുത്തശ്ശി കാണുമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ പങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അസാധ്യ കഥ പറച്ചിലുകാരാണ് ഓ അത് ശരി അവരിങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നായക്കുട്ടി വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു കഥ ആ നായ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാവനയിൽ കണ്ട് അത് വളരെ കഥയായി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛൻ്റെ അമ്മ സത്യത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ കഥകളും അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു പറയുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്കത് നമ്മളെ അത് പിടിച്ചെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേറ്റവും കഥ പറയാനുള്ള ഒരു ചാതുരി എനിക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അമ്മ വളരെ സംഭാഷണ പ്രിയയും സംഭാഷണ ചതുരയുമാണ് എന്നെക്കാൾ നന്നായി എൻ്റെ അനിയത്തി കഥ പറയും അങ്ങനെ കഥ പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മയും അമ്മയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാം കേട്ടോ കഥ എങ്ങനെ പറയണം ആളുകളെ എങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്തണം എന്നുള്ളത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വന്നത് അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ അപ്പച്ചിമാര് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങൾമാർ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ കഥ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഥകൾ അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഖബറിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോഴേ ഖബറിനകത്ത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വസ്ത്രധാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കാഴ്ചയെ മറച്ച് എൻ്റെ പുറമേലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വേർഡല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകൾ അതൊരു റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അതോ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ ജഡ്ജ് ആയ മായയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷനിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിലുള്ള നിരീക്ഷണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് അതായത് കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇടത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് നാം ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ കഥാപാത്രം നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അത് നമ്മളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വായനക്കാരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാനും അതിന് മേൽ അവരുടേതായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് അല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇനി വസ്ത്രധാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല അതിലൊരു അതിലൊരു കൃത്യമായ മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതെ അതെ ഈ ഈ കഥയുടെ ഈ ഖബറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മൺതരികളിലും ഓരോ തരിയിലും സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഓരോ അതെ അതെ ഓരോ വാക്കും ഒരു രീതിയിലൊരു കല്ലാണ് ഖബറിൻ്റെ കല്ലുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വസ്ത്രധാരണത്തിനെ കുറിച്ച് ചോ പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ നിരയുടെ ഒരു വസ്ത്രധാരണ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രീതി ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കറുത്ത വലിയ പൊട്ട് പിന്നെ കൈത്തറിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ എന്താണ് സ്ഥിരം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ എനിക്ക് വസ്ത്രങ്ങളോടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് കാരണം കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെയല്ലേ വാങ്ങി തരുള്ളൂ അന്നത്തെ ഒരു രീതി അതാണ് എനിക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനും ഞാൻ എന്നെ പരമാവധി സൗ സുന്ദരിയായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണാനും ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരുങ്ങാനൊക്കെ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവബോധ മനസ്സിൽ ഈ അച്ഛനോടുള്ള ഒരു കലഹത്തിൻ്റെയും കലാപത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങളോടും അണിഞ്ഞൊരുക്കാൻ പക്ഷേ എല്ലാ തവണയൊന്നും എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നേരത്തൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഇത്
പിന്നെ കൂടുതലും സാരികളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ വാങ്ങി തരാറുണ്ട് അനിയത്തി വാങ്ങി തരാറുണ്ട് കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ജില്ലാ ജഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ കഥാപരിസരം നടക്കുന്നത് ഒരു കോർട്ട് റൂമും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു കഥയിലും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ക്യാരക്ടർ കൺകെട്ട് പോലുള്ള ഒരു വിദ്യയും അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷ്വലി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാനത് വായിച്ചാണ് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ കഥയെ കാണുന്നത് വിഷ്വലുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൺമുമ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു കഥ സന്ദർഭം എനിക്ക് ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഒരു കഥാ തന്തു തന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിഷ്വലായിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാക്കുകളിലേക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷ്വലുകൾ അതില് വലിയ നിറങ്ങള് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന അത്രയും നിറങ്ങളുടെ വലിയ കൂടിക്കുഴയലുകളും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരു അത് ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് റൂമുകളോ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ശരിക്കും ഈ കഥ ഞാനതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹൻരാജാണ് എനിക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്ക് മോഹൻരാജ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളാണ് ക്രിമിനൽ ലോയർ കേസിൻ്റെ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയർ എന്ന രീതിയിലൊരു വലിയ വളരെ ഒരു സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ലോയറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊരു സംഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഒരു കക്ഷിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ എന്താണ് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കേസുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു കക്ഷിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഒരു കഥ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഒരു ഒരു കഥ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് അറിയാം നമ്മുടെ ഒരു അസ്ഥിയിൽ അറിയാം ഇതൊരു കഥയാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു അതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതെ 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 കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ എഴുതുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നമുക്കൊരു കഥാപാത്രം വേണം ഒരു കഥ പറയാൻ ഈ പ്രമേയ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രം എവിടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ തങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് കൺകെട്ടുകാരൻ തങ്ങൾ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒരു അതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഞാനൊരു മാന്ത്രികനായ കാമുകനെ പറ്റി ഒരു കാമുകൻ മാന്ത്രികനായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേർജ് ചെയ്ത് ആഹ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മുഴുവൻ പൊളിറ്റിക്സും പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയായി അതെന്നുള്ളതാണ് അത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂവിക്കുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും അതിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര സാധനമാണ് അത് അത് കണ്ട് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ പിന്നെ ഇത്രയും വിഷ്വലായിട്ട് കലാചിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കലാചിയുടെ ഫോക്ലോറുകളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലൂടെയാണ് അത് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടും ഏതാണ്ട് സമാനമായ സമാനമായ വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ 
സമാനമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റില് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നല്ല ഒന്നല്ല പക്ഷേ രണ്ട് പൊക്കിൾക്കടു ബന്ധമുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ രണ്ടിലും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മതമാണെങ്കിൽ അതിൽ പൗരത്വം പൗരത്വം അപ്പം ഈ ഇത്രയും വിഷ്വലായിട്ട് കഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായാലും സിനിമ സംവിധായകർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്തായാലും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതെന്താണ് സിനിമയിലേക്ക് എഴുതാൻ താല്പര്യക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ താല്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് സ്ത്രീ മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ സ്ഥിരകഥാകൃത്തുകളോ ഡയറക്ടേഴ്സോ ഇല്ല അക്കാലത്ത് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഒരു ഒരു പരിമിതികൾ മൂലവും എൻ്റെ പരിമിതികൾ മൂലവും എനിക്കത് സാധിക്കാതെ പോയി എനിക്കൊരു ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഒപ്പം ചെന്ന് നിന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചത് പഠിക്കാനെന്നുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കലയെന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന ടെക്നിക് എന്ന രീതിയിലും ഇതിൻ്റെ ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ രീതിയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ആ വിധത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ചെറുകഥ പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ എന്തോ ചെയ്തു അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങള് സിനിമക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി തന്നെ അത്രയും അത് എഴുതാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിർഭാഗ്യവശാൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഒന്ന് വളരെ കൈപ്പാർന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് സിനിമ എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് പിന്നെ സംവിധായക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോയി കാരണം അതൊരു അതിനൊരു പ്രായോഗികാലം ഉണ്ടായി കാരണം അന്ന് അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രേരണ തീർച്ചയായും അധികം സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ തെളിയിക്കണം ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും അഞ്ചാറ് ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണോ അതോ ശുങ്കത്തിലെ ഒത്തിരി ഡിസൈനുകളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വന്തമാക്കണം ഡിസൈനർ ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻസ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലറി പിന്നെ അരാചാറ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിലെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ഞാനത് വായിച്ചത് അപ്പോൾ അതിപ്പം നമ്മൾ ഹോളിവുഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡിലെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ അരാചാറ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആരഭിനയിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള അത് സിനിമയാകുന്നത് എനിക്ക് വലിയ വിഷമമാണ് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയാക്കാൻ അതായത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമയാക്കി അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അല്ല അത് രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമയാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പോകുന്നത് മാത്രമേ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എനിക്കതിനെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമയെ അത് എന്താണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിനിമയാക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറില്ല ആരാചാരി സിനിമയാക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അത് ഒരുപാട് സിനിമകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ടൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും അറിയില്ല അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് സീരീസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പാർട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൃഹത്തായ കഥയെ നമുക്ക് അതേ പിന്നെ ഫീലിൽ നമുക്കതിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ഭാഗവും വിട്ടുകളയാതെ കാരണം ഇത് കേവലം ഒരു തൂക്കിക്കൊലയുടെ കഥയല്ല അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്ത്രീയുടെ ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തെ പിന്തുടർന്ന് ഇത് അതിൻ്റെ ഇഴ പൊട്ടാതെ പ്രേക്ഷകരുടെ താല്പര്യം കളയാതൊക്കെ ഒരു സിനിമയാക്കുക ദേശീയ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സാഹസമാണ് എന്നാലും ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആ ലഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാറിയോയിൽ ആരായിരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
എഴുത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അതിലെ എഴുത്തുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ ലിഞ്ചിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ വിഷമായിട്ടൊരു ആ അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് പലപ്പോഴും എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാനും ഈ സൈബർ അബ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിൽക്കാനും തീരുമാനിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരഭിപ്രായം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ഇത് നേരിടുന്ന ഈ എൻ്റെ പ്രായത്തിലും അവസ്ഥയിലുമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും ഒളിച്ചോടേണ്ടി വരുമെന്നും ഉള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എത്ര നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ കണ്ണിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ പറ്റൂ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രശസ്തി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതേ ഈ പലപ്പോഴും വലതുപക്ഷത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ വിധത്തില് എന്നെ ആക്രമിക്കാറുള്ളത് ഇവരാരും തന്നെ ഞാൻ ജോലി പോയപ്പോ എനിക്ക് വീട്ടില് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ വസ്ത്രം ഉണ്ടോ എന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരാ ഒരാവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ എന്നെ എന്നെ എൻ്റെ പിന്തുണ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് ആ വലിയ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണാതിരുന്നൂടെ മാനസിക വളർച്ച ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ജനപ്രതിനിധികളായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായാലും ഇവര് ഈ വിധത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ ഇത്തരം ഒരു സമൂഹമാണോ അവരിനി ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഭാവിയിലേക്ക് വിഭാവന ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണോ അവർ കാണുന്ന ഒരു നാളത്തെ കേരളം നാളത്തെ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയാണോ അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാതെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അസഭ്യം പറയുക അവളെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ വലിയ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുള്ള മട്ടിൽ തേച്ചൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെ അതിൽ അഭിമാനിക്കുക അതിലെന്തോ കാര്യമായ എന്തോ നേട്ടം കൈവരിച്ചു എന്ന് ണിക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ ഇവര് കാണുന്ന പുരോഗതി ഇതൊക്കെയാണോ ഇവര് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ അല്ല ഞാന് ഇത്തരം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇവര് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഇത് എഴുതുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് സി പി എം ബി ജെ പി എന്നുള്ളതല്ല അല്ല അല്ല അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തി പോകുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് അത് വളരെ പ്രധാനം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിടത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഖബറിന് ശേഷം ഏറ്റവും അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഘാതകനാണ് ഘാതകൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഗസിനിൽ വന്നതാണ് ആ മാധ്യമാഴ്ച പതിപ്പിൽ അത് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ പുതിയ നോവലിനെ കുറിച്ച് അത് ആരാച്ചാർ നോവലിന് ശേഷം ഞാൻ കൈവച്ച ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു നോവലാണ് ഖാതകൻ ഖാതകൻ അരാചാർ ഖാതകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഹിംസാത്മകമായ പേരുകളാണ് നോവലുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ വയലൻസിനോടുള്ള ഒരു ഭീതിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച വളരെ വയലൻ്റ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കണം പക്ഷേ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 
ജീവിച്ച ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ ഒരു നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് പണം എന്ന എന്ന ആശയം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ അത് കുറച്ചൊക്കെ ആത്മാധാപരമാണ് കുറച്ചൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും കൃത്യമായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നല്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചിതമാണ് ആ വിധത്തിൽ അതെനിക്ക് വളരെ അത് എഴുതുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം അതിൽ ആരാച്ചാറിലിപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണമാണ് ആവശ്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതിലത് പോരായിരുന്നു ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു പഠനം വേണമായിരുന്നു അത് അത് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വളരെ ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് എഴുതിയത് ആസ്വദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത് നല്ല ഒരു പരീക്ഷണമായി അത് നോവൽ എന്ന രീതിയിലും പരീക്ഷണമാണ് കാരണം ആരാച്ചാരിൽ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചരിത്രത്തെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഘാതകനിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചരിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂടിക്കൊഴയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹോം വർക്ക് ഇച്ചിരി കഠിനം തന്നെ അത് കഠിനം തന്നെ ആയിരുന്നു കഠിനം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് എനിക്കൊരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് വ്യക്തിപരമായി കൂടെ എന്നെ നവീകരിച്ച ഒരു ഓ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന യൂസ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം ഒക്കെ അഴിച്ചു പണിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു അതിൽ കൃത്യമായും ആണത്തം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ആശയം അതായത് ആണ് അധികാരം അതിലാണ് ഞാൻ ഈ ഈ എന്താണ് വാചകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആണത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അധികാരത്വം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് ആണത്വമെന്നല്ല അധികാരത്വം അധികാരത്വം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അതിനകത്ത് അത് അത് ഈ ആണത്വം പണത്തം അധികാരത്വം ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ അവളുടെ ശാക്തീകരണവും അവളുടെ ജയ പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അവളുടെ യാത്ര മുഴുവൻ ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് എന്നാണ് എനിക്കത് എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കബറിലും ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഡെപ്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ വസ്ത്രധാരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു വിധ ഇതിനകത്തും സ്നേഹത്തെ പറ്റിയുണ്ട് പ്രതിഫലമല്ല അപ്പൊ അത് ഈ ഹോം വർക്കുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളും ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതെനിക്ക് ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തോടാണ് എനിക്കതിൽ ഇപ്പൊ ആരാച്ചാർ നോവൽ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലം മുതലുള്ള പത്രങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ്റെയും ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെയും പത്രങ്ങൾ അന്ന് ആർ കേസിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നോക്കി നോക്കി നോക്കിയാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നതിലേറെ ധൃതിയിലും അത് എളുപ്പത്തിലും ഫാസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഫലമാണ് ഖാതകളിൽ വന്നപ്പോൾ അതിലപ്പുറം കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടി വന്നു ഈ കാലത്തെ മുഴുവൻ പത്രങ്ങളും ഈ ഇതൊരു ഇത് ശരിക്കും നവംബർ പതിനാറാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ കാലത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും എല്ലാ പേജുകളും എല്ലാ വാർത്തകളും അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ അടുത്ത ദിവസം അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഖണ്ഡ ചമ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് പുസ്തകമാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വൈഡർ ലാർജർ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ എഴുതുന്ന സംഭവങ്ങൾ 
എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പോർഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാണോ അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അതോ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതി തീർത്തിട്ടാണോ അതെ ഒരു മൂഡിൽ എഴുതുന്ന സംഗതികൾ പിന്നൊരു മൂഡിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ശരിയാവുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് പക്ഷെ കഥ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ഇപ്പോൾ വിദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തന്നെ സമപ്രായക്കാരായ പുരുഷന്മാരായ പല എഴുത്തുകാരന്മാരെയും പോലെ ആറും ഏഴും വർഷം എടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു ഒരു നോവൽ എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആലിസ് മെൻഡ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു കഥാബീജവും ത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് കഥകൾ മാത്രമേ എഴുതാൻ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇത് ചിതറിപ്പോവും പല കാരണങ്ങളും അതൊരു സ്ത്രീയും വീട്ടമ്മയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അത്ര നല്ല വീട്ടമ്മയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കഥാതന്തുവുമായി ഒരു നോവൽ ആശയവുമായി ഏഴ് വർഷം എട്ട് വർഷം അടയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷറി എനിക്കില്ല ഇത് എത്രയും വേഗം എൻ്റെ ആരോഗ്യം നോക്കണം എൻ്റെ മറ്റ് ബാധ്യതകൾ നോക്കണം മകളെന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയും കൂടെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടണം തെറിവിളിയാക്കണം തെറിവിളിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി ഇടണം അപ്പം ഇതിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയത്തിനിടയിൽ ധൃതിയിൽ എഴുതി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പ്രായക്കാരായ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റാരെക്കാളിലും എൻ്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് ഏത് എഴുത്തുകാരെക്കാളിലും എളുപ്പ ഒരു ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് അത് മനസ്സിലൊരു ആശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ തലച്ചോറിലുണ്ട് എൻ്റെ മുഴുവൻ നെറ്റ്വർക്കും വളരെ കൃത്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 വല കൃത്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അതായത് എനിക്ക് എതാൽ വിരിഞ്ഞുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ മനസ്സിലത് ആ ചിത്രം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബോധ മനസ്സ് തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു നോവലാക്കി തീർക്കുന്നുവെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഈ എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരുടെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ എഴുതുന്ന അധ്യായങ്ങൾ വരെ അതിനകത്ത് പങ്കുവെച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമൊക്കെ അത്തരം അത്രയും അടുപ്പമുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാർ തമ്മിലുണ്ടോ അത് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഈ സാഹിത്യത്തെ എഴുത്തിനെയൊക്കെ ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ മത്സരമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഒരു മനോഭാവം ഇതിലേറെ പേർക്കും ഏതാണ്ട് ഈ ഇലക്ഷനെ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷനെ നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ആയിട്ടല്ലോ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വോട്ട് മറിക്കലും കുതിര കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായി ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടൊരു മത്സരമായിട്ടും ഇത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു 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 ഓട്ടപ്പന്തയമായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇടയിൽ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരായ എഴുത്തുകാരികളുണ്ട് പ്രിയ എൻ്റെ വളരെ എനിക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് ദേവിക തീർച്ചയായും പിന്നെ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായി വന്നതുകൊണ്ട് ഈ പല എഴുത്തുകാരും അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാലവങ്കിയിലൊക്കെ എഴുതി പല ചടങ്ങുകളിലൂടെ പരസ്പരം കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾ എനിക്ക് അത്ര ഒരു അനുഭവവും ഇല്ല ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി ഒരു കഥ ഞാൻ അറിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരിയായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് ചീത്തയാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കഥകൾ എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റിയുള്ള എന്നോടുള്ളൊരു വാശി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എഴുതി എഴുതി അല്ലാതെ പ്രശസ്തി വേണമെന്നോ ഇതുവഴി ഇപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് എന്റെ വഴി സത്യത്തിൽ അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോസ് ചെയ്തപ്പെട്ട് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ മുന്തി തള്ളി അതുപോലെ ആയിരുന്നു ആ കയത്തിലേക്ക് വീണതെങ്കിലും ഈ കയ്യത്തിൽ നീന്തുന്നത് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ
അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വാസത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്നെ തന്നെ പുതുക്കി എഴുതുന്ന എന്നെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അത് അല്ലാതെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒന്ന് റാങ്ക് വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ എഴുതാത്ത വിഷയങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ജോലിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പുതിയ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നവരുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകാൻ നിന്ന് പോവുക വായനക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവുക അവർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ വായനക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അവരുടെ ഒരു വലിയ പിന്തുണ എനിക്കത് അതുവരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എനിക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആരില്ലെങ്കിലും ആര് വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം എന്നെ ആ ഒരു ലോകം എന്നെ ഭയങ്കര അതിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ ഞാൻ അവരിൽ ഇങ്ങനെ അഭിരമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വായനക്കാരില്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് തന്നേക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ജമേഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ദയാബായി ഞാൻ കൂടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ദിലീപ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ആഴ്ച പതിപ്പില് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആകുന്നത് മലയാള മനോരമ ആഴ്ച പതിപ്പിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിളിച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അകത്തെ ഒരാളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ചൈതന്യം ചൈതന്യം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതെ അവരെ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഒരു റാപ്പിൽ കൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഒരു റാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു തമാശ ഉണ്ടായത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദിലീപിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദിലീപിനെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു കാരണം ഇത് എന്താണെന്നറിയാതെ ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണമൊക്കെ കാരണം അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നടന്നലഞ്ഞ് തിരിച്ച് കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നോവലിസ്റ്റ് അല്ലേ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ സമയമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അവ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫോട്ടോ ഇപ്പം കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഫോട്ടോ ജനിക്കാണെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അതില് അല്ല അതില് ഇതെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പതറി എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയാതെ ഫോട്ടോ ജനിക്കാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരി വന്നു എനിക്ക് ആ ഉത്തരം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാള് വളരെ അത്രയും സരസ്വതയോടെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോ നടന്നലഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഇതിലും ഗ്ലാമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം വീണ്ടും ജമേഷോൽ വരണം വീണ്ടും ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ജമേഷോയുടെ തീരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് കെ ആർ മീരയാണ് അവരുടെ ഖബർ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ചാറ്റായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ രീതികളും അവരുടെ പിന്നെ നോവലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളും പുതിയ നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് അവർ പങ്കുവച്ചു അവരുടെ വീടും പരിസരവും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈബ്രറിയിലാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണം ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തായാലും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ ചാറ്റും പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും അൺബോക്സിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജമേഷോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജമേഷോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ
ജമേഷോയെ ഫോളോ ചെയ്യുക പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്